какво е изобщо свето? Знаем ли кое е истинско и кое не е? Как да сме сигурни, че това, което виждаме е реално? Ще да сберем ли някога? Ще да сберем ли и дали ще да сберем някога? Хората въобще задават ли си такива въпроси? Има ли значение? Естествено, че има. За хората няма значение дали представата им за света е правилна и дали всичко около тях е истинско. Те просто се радват на живота, защото ги прави щастливи и само това е от значение. Ако си задаваха тези въпроси, биха се радвали, че не знаят отговорите, защото иначе какво ще да се питат? Доста оптимистична гледна точка. Това всъщност се нарича розов светоглед. Радваш се на света и го приемаш с удоволствие. Но не всички хора виждат нещата по този начин. Има други, които виждат нещата песимистично. Те са тези с черния светоглед. Да, за жалост има и такива. Те просто не могат или поради някаква причина отказват да се насладят на живота и виждат само лошата страна на света и на хората. Е, сляпа ли си? Къде ходиш малко? Внимавай! Водеки за дявола, честно казано, не мога да вляза в главата на такива хора. Нито пък аз. Какво ли си мисли? Може би просто смятат, че всички наоколо са му виновни. А може би глупостта е по-лесна за него, защото не е нужна много мисъл. Може би се чувства комфортно и някак в безопасност в рамката на неочтивостта, защото е вече позната за него зона. Или може би иска да си изкара яда някъде, вместо да го потуши, защото знае, че това е по-ефективно. Не, 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 защото очевидно, явно първо търси грешката в себе си, което показва, че е позитивно настроен спрямо околните и не смята, че те са му виновни. Разбирам, но ми е чудно защо е позитивно настроен. Все пак тук що го блъснаха, той си извини, но не показа и капка ягост. Може би той пък се чувства сигурен в рамката на учтивостта, защото така няма кой да го съди за държанието му. Може би го прави, защото иска да му бъде отвънат за същото. Да виждаш света розов. Всеизвестна метафора, означаваща щастливия и добронамерен мироглед. Да виждаш света черен. Друг добре познат израз, значи тъжния отчаян мироглед. В принцип розовият цвят е свързан с оптимизъм и радост, а черния – с болка и така. Светът се изразява в представата ни за света и как да живеем в него и съответно определя ценностите и решенията ни. Всяка една случка в живота ни пряко влияе на светогледа ни. Всяка една гранична ситуация може да го промени, Временно или завинаги. Ние не контролираме случките в живота си и не можем да предвидим кога ще преживеем граничен момент. Никой не знае в чии ръце е контрола. Според някои е в ръцете на Бог, според други в тези на съдбата. Но никой не може да предскаже кога и как ще се промени мирогледът му. Контролът не е в нашите ръце, но изборът е. Трябва сам да избереш да виждаш доброто или лошото в света. Няма правилен светоглед. Или има. Този, който променям, осмисляйки света.